Kaya Mark, you've mentioned kanina um, pwede mag-transfer ng pera sa'yo. Oh, yes, I know. Uh, unexpectedly, galing sa mga money laundering, very prevalent yung mga green cases. I, I believe that's uh, money mule. Yes. Mm. Ano po ba yun? Ang money mule, under the anti, ang under the, yung tiyata, anti-financial <coughs> scamming act. Money mule. Mule. Di ba, may, ang mule, may mule sa mga drugs. Mm. Uh, bigyan ka ng drugs dyan, hawakan mo, ibigay mo doon, mule ka. Mm-hmm. May tinatawag din ng money mule. Kwarta mule siya sa mga kwarta or money mule. Ano to? Yung if you allow your uh, account na pwedeng pasukan, depositohan ng pera, doon mag-withdraw, i-transfer ang kwarta using your account or i-deposit doon ang kwarta ng mga from the illegal means. So, yun yan. So, and you're aware of that. Second, you open you open a bank accounts under a fictitious name. Hmm. Fictitious name, mga bank accounts, Hindi pero fake pala fake. ng mga pangalan. Kasabot ang mga bank officers or bank manager, naka-open ka ng bank account hmm. using a fictitious fake names. Third, yung bank account mo, binenta mo sa mga criminals. Yung mga drug lords, mga mga terrorista, binenta mo ang bank account mo. Ito yung password, ito yung bank account, o ito yung credit card. O, pwede mo ako yung ATM, pwede ka na mag-withdraw dyan, ipasok. So, pasok ka ng pera dyan. So, you're, you, binenta mo ang bank accounts mo. Hmm. Or, pinaupahan mo ang bank account mo with a certain percentage na magkano ang pumasok na pera sa account mo, mm. o mayroon kang 1%, may 2% ka, may 10%, mm. pinaupahan mo ang bank account mo. Or, pina, or you let somebody borrow your bank account and, and yung bank account na yan, ginamit yan for illegal activities. Mm. Yes. Drugs, mga, mga, mga scams, mga, uh, yung mga, mga terrorista, ginamit yung bank account mo. Mm. Yan ang tinatawag na, you are a money mule. Money mule ang tawag sa'yo. 